மனிதர்களே இந்த வீடியோ தொகுப்பில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பைனாமியல் தியரம் ஃபார் ரேஷ்னல் எக்ஸ்பனன்ட் அதாவது விகிதமுறு அடுக்குக்கான ஈர்ப்பு தேட்டத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஆக்சுவலாக இந்த ஃபார்முலா எல்லாமே கஷ்டமான ஃபார்முலா இதை நான் விட்டுட்டு போயிடலான்னு திங்க் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஏரியா இதில் நாலே நாலு ஃபார்முலா தான் இருக்குது அந்த நாலு ஃபார்முலாவை எப்படி ஈஸியாக நாவத்தில் வச்சுக்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றியுமே அந்த நாலு ஃபார்முலா சார்ந்து ஸ்பெஷல் ஃபார்முலாஸ் ஒரு நாலு அதை இப்போ நான் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக சொல்ல போகிறேன் நல்லா பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இது ஃப்யூச்சரில் யூஸ் ஆகக்கூடிய ஃபார்முலாஸ் நான் ஒன் பை ஒன்னாக சொல்ல போகிறேன் பாருங்கள் ஃபார் எனி ரேஷ்னல் நம்பர் என் என் என்ற ஏதேனும் ஒரு விகிதம் ஒரு எண்ணுக்கு எண்ணுங்கிறது ரேஷ்னல் நம்பர் ஃப்ராக்ஷன் அவ்வளோதான் அது ப்ளஸ்ஸாகவும் இருக்கலாம் மைனஸாகவும் இருக்கலாம் முழு நம்பராக இருக்கலாம் என்ன வேணா இருந்துக்கலாம் எனி ரேஷ்னல் நம்பர் எண் ஏதே எண் என்பது ஏதேனும் ஒரு விகிதம் ஒரு எண் என்றால் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் பவர் எண் அப்படிங்கிற ஒரு வடிவத்தில் இருந்துன்னா என்னுடைய விரிவு என்ன ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் பவர் என்ன நிற்கிறதுல இந்த எக்ஸனுடைய மதிப்பு எப்பவுமே இந்த ஒன்னை விட குறைவாக இருக்கும் இந்த பைனாமியல் தீர்வை யூஸ் பண்ணக்கூடிய கண்டிஷனில் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் கண்டிஷன் என்னென்னா ஒன்று பெருசாக இருக்கும் இங்கே எக்ஸு சின்னதாக இருக்கும் அப்போ இதுக்கான மெயின் கண்டிஷன் மாடுலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஒன் மாடுலஸ் ஆஃப் எக்ஸுடைய வேலை லெஸ் தென் ஒன்னாக இருந்து என் வந்து இங்கே ப்ளஸ்ஸாக இருந்ததுன்னா என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன ஆகும் இங்கே பாருங்கள் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் பவர் என் இதில் நீ ரெண்டே ரெண்டு பாயிண்ட் மட்டும் தான் நான் அதில் வச்சுக்கிறோம் இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனுடைய சைன் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்குறது இங்கே பாருங்கள் இங்கே ப்ளஸ்ஸு இங்கேயும் என்ன ப்ளஸ் இந்த ரெண்டுடைய ப்ராடக்ட் என்ன ப்ளஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஆல் டைம்ஸ் ஆர் ப்ளஸ் இந்த ப்ராடக்ட் ப்ளஸ்ஸாக இருந்ததுன்னா எல்லா டைமுமே ப்ளஸ்ஸாக டைமாக இருக்கும் அடுத்தது இங்கே பவரில் என்ன நம்பர் கொடுத்துக்கிறாங்க ப்ளஸ் நம்பர் கொடுத்துக்கிறாங்க பவரில் ப்ளஸ் நம்பர் வந்ததுன்னா இங்கே உள்ள வர்றதெல்லாம் மைனஸாகும் இங்கே பவரில் மைனஸ் வந்ததுன்னா உள்ளே வர்றதெல்லாம் ப்ளஸ் ஆகும் இவ்வளோ தான் இது ஆகுது வச்சுக்கோ இது தெரிஞ்சுனா கணக்கு முடிச்சு அப்போ இங்கே என்னுடைய ப்ராடக்ட் ப்ளஸ் ஆல் டைம்ஸ் ப்ளஸ் இங்கே ப்ளஸ் வந்து கட்டி உள்ள மைனஸ் இந்த ஃபார்முலா பாருங்கள் ஒன் ப்ளஸ் என் பை ஒன் ஃபேக்டோரியல் இன்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் என் இன்ட்டு இங்கே பாசிட்டிவ் வந்து கட்டி என் மைனஸ் ஒன் பை டூ ஃபேக்டோரியல் இன்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் என் இன்ட்டு என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு என் மைனஸ் டூ பை த்ரீ ஃபேக்டோரியல் இன்டு எக்ஸ் கியூப் ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா இதுதான் ஆன்சர் இதே ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் பவர் என் உள்ள மைனஸ் ஆகிடுச்சு என்ன இப்போ மைனஸ் இன்டு ப்ளஸ் என்ன மைனஸ் ப்ராடக்ட் மைனஸ் வந்துச்சுன்னா ஒரு டைம் மட்டும் ஒரு டைம் மைனஸ் இங்கே நெகட்டிவ் இங்கே பாசிட்டிவ் இங்கே நெகட்டிவ் இங்கே பாசிட்டிவ் ஓகே பவரில் ப்ளஸ் நம்பர் அப்போ இங்கே உள்ள மைனஸ் வரணும் அப்போ என்ன இங்கே பாருங்கள் ஒன் மைனஸ் என் பை ஒன் ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் என் இன்ட்டு இங்கே பாசிட்டிவ் இருந்துங்காட்டி என் மைனஸ் ஒன் பை டூ ஃபேக்டோரியல் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் டைம் ஒன் டைம் மைனஸ் என் இன்ட்டு என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு என் மைனஸ் டூ பை த்ரீ ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா இதுதான் சரி நல்லாவது தீரம் என்ன சொல்கிறாங்க ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் பவர் மைனஸ் என் அடுக்கு என்ன ஆகுது நெகட்டிவாக மாறுது அப்போ அடுக்கு நெகட்டிவ் ஆகும்போது உள்ள எல்லாம் என்ன ஆகும் பாசிட்டிவ் ஆகும் ஒன்று இந்த ரெண்டுடைய ப்ராடக்ட் என்ன ஆகுன்னு பாருங்கள் ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் என்ன மைனஸ் ப்ராடக்ட் நெகட்டிவ் ஆகுதுன்னா ஒரு டைம் ஒரு டைம் நெகட்டிவ் டைம் அப்போ ஒன் மைனஸ் என் பை ஒன் ஃபேக்டரியல் இன்ட்டு எக்ஸ் இந்த மைனஸ் வந்து இந்த சைன்லேயே போயிடுச்சு ப்ளஸ் என் என்ட்டு இங்கே நெகட்டிவ் டைம் இருக்கிட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஃபேக்டரியல் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒன் ப்ளஸ் இது ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் என் என்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் என்ட்டு என் ப்ளஸ் டூ பை த்ரீ ஃபேக்டோரியல் எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் எக்ஸ்ட்ரா நல்லது ஃபார்முலா பாருங்கள் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் பவர் மைனஸ் என் இங்கேயும் நெகட்டிவ் இங்கேயும் நெகட்டிவ் இங்கேனுடைய ப்ராடக்ட் என்னாகும் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ப்ளஸ் ப்ளஸ் வந்துன்னா ஆல் டைம் ப்ளஸ் 
மேலே மைனஸ் வந்துன்னா உள்ள ப்ளஸ் அவ்வளோதான் அப்போது ஒன் ப்ளஸ் என் பை ஒன் ஃபெக்டோரியல் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஃபெக்டோரியல் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் டூ பை த்ரீ ஃபெக்டோரியல் எக்ஸ் கியூப் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா இங்கே கியூப் இருந்து த்ரீ ஃபெக்டோரியல் மூணு டைம் ஸ்கொயர் இருந்து டூ ஃபெக்டோரியல் ரெண்டு டைம் இங்கே ஒன் இருந்து ஒன் ஃபெக்டோரியல் ஒரு டைம் இவ்வளோதான் இதான் நாலு ஃபார்முலா நான் சொல்லிக்க இந்த நாவத்தில் வச்சு தெளிவாக பாருங்கள் இந்த ரெண்டு ப்ளஸ்ஸாக இருந்ததுன்னா ஆல் டைம் ப்ளஸ்ஸு இங்கே மேலே ப்ளஸ்ஸாக இருந்தால் உள்ள நெகட்டிவ் இந்த ப்ராடக்ட் நெகட்டிவாக இருந்ததுன்னா ஆல்டர்னேட் டைம் நெகட்டிவ் இங்கே மேலே ப்ளஸ்ஸாக இருந்தால் மைனஸ் மைனஸாக இருந்ததுன்னா ப்ளஸ் இவ்வளோதான் சரி இதை வச்சு நாலு ஸ்பெஷல் ஃபார்முலாஸ் சிறப்பு சூத்திரங்கள் இப்போ ஒரு ஃபஸ்ட் சூத்திரம் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் பவர் மைனஸ் ஒன் பவர் மைனஸ் ஒன்றுக்கு ரெண்டு ஃபார்முலா சொல்கிறேன் இங்கே ப்ளஸ்ஸாக இருந்தால் என்ன ஆகும் ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் என்ன மைனஸ் அப்போ ஒரு டைம் விட்டு ஒரு டைம் என்ன மைனஸ் ஆல்டர்னேட் டைம் மைனஸ் இங்கே பவர் ஒன்று வந்ததுன்னா கோயில் சென்டெல்லாம் ஒன்றுன்னு நாவத்தில் வச்சுக்கோங்க அப்போ வந்து பாருங்கள் ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ்னா ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் எக்ஸட்ரா ஆல்டர்னேட் மைனஸ் போய்ட்டு ஒன்று எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஆர்டர் போயிட்டு ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் பவர் மைனஸ் ஒன் இந்த ரெண்டுடைய ப்ராடக்ட் என்ன ஆயிரும் ப்ளஸ் ஆல் டைம்ஸ் ப்ளஸ் பவரில் மைனஸ் வந்துன்னா கோயிபிசெண்டில் ஒன்று ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் சரி தேர்ட் ஃபார்முலா ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் பவர் மைனஸ் டூங்கிறான் பவரில் மைனஸ் டூ வருது பவரில் மைனஸ் டூ வந்ததுன்னா நீ நாவத்தில் வச்சுக்க வேண்டியது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் நாவத்தில் வச்சுக்கோங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இப்போ ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் என்ன மைனஸ் ஒரு டைம் விட்டு ஒரு டைம் மைனஸ் அப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் நைனாக போகுது பாரு அப்போ ஒன் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் அடுத்து நெகட்டிவ் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் ஒரு டைம் விட்டு சிக்ஸ் எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் எக்ஸட்ரா அடுத்து நாலாவது ஃபார்முலா ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் பவர் மைனஸ் டூ இது மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் என்ன ஆயிரும் ப்ளஸ் ஆயிரும் ஆல் டைம்ஸ் ப்ளஸ் மேலே டூ வந்துன்னா ஒன் டூ த்ரீ தான் கோஎஃபிஷியன்ட் அப்போ என்ன ஆகுது பாருங்க ஒன் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் எக்ஸட்ரா இந்த ஸ்பெஷல் ஃபார்முலாவும் எப்போ அப்ளிகபிள் ஒன்று பெருசாகவும் எக்ஸ் அதை விட சின்னதாக இருக்கணும் அப்போ இதுக்கும் கண்டிஷன் என்ன மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இதனுடைய கண்டிஷன் என்ன சொல்லுங்கள் மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் லெஸ் தேன் ஒன் அப்படிங்கிற போது மட்டும்தான் இந்த ஃபார்முலாவையும் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்ளை பண்ண முடியும் இந்த ஃபார்முலா உனக்கு ஃப்யூச்சரில் நிறைய இடத்துல பயன்படுத்த போகுது அதனால் இது நீங்கள் ரொம்ப நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி நாவத்தில் வச்சுக்கோங்க இப்படிலாம் ஃபார்முலா நாவத்தில் வச்சுன்னா எந்த கணக்காக இருந்தாலும் ஈஸியாக செய்ய முடியும் ஓகே